உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுடிசம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுடிசம் சேனல்ல ரொம்ப ஈஸியான அதே நேரத்தில் டேஸ்டியான பீட்ரூட் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து அரைக்கிறதுக்காக ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நல்ல கெட்டியான தயிர் கொஞ்சம் சின்னதாக பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு இதை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் நல்ல ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்ந்து இருந்தால் தான் நல்லா உதிரியாக வரும் பிரியாணி இதில் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு அண்ணாசி பூ சின்னதாக பட்டை பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு இது நல்லா பொறிஞ்சோன்னு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த புதினா இலையை போட்டிருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா நீங்கள் குட்டி பசங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் பச்சை மிளகாயை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த புதினா வந்து இந்த மாதிரி வதக்கி செய்யும் போது வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு வெங்காயம் வந்து நல்ல மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கணும் இது ந வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதுவும் வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் நம்ம சேனல்லே வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் நிறையா போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கையும் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் புதினா ரைஸும் பண்ணியிருந்தேன் இதே மாதிரி அதே மாதிரி மணத்தக்காளி கீரை ரைஸும் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பீட்ரூட் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணதை நம்ம சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட்டும் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ரத்து ரத்தம் அதிகரிக்கும் இது சாப்பிட்டுட்டே வந்தோன்னா லெவல் அதே மாதிரி ஹை பிபி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பீட்ரூட் சேர்த்துட்டே வந்தாங்கன்னா அவங்க ப்ரெஷர் வந்து நார்மல் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க பீட்ரூட் வந்து வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா வெந்துடும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கியூப்ஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்குங்க கொஞ்சமாக பீட்ரூட் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மூடி போட்டு வேக வைங்க இப்போ பீட்ரூட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்கறதுனால காத காரம் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க அப்புறம் நம்ம தக்காளி தயிர்லாம் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறோம் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருந்த ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பீட்ரூட் சேர்த்துருக்கிறதுனால கலரே வந்து ரொம்ப அழகாக வரும் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க லன்ச் பாக்ஸில் வச்சு விட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கப் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் இதே இது வந்து நீங்கள் சோப் பண்ணாமல் ஊற வைக்காமல் உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா ஒரு கப்க்கு வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ உங்களுக்கு ஊற வைக்கிறதுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த பிரியாணி வந்து நல்ல நீள நீளமாக உதிரி உதிரியாக வரும் ஸோ டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு கப் பிரியாணி ரைஸ்க்கு வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி அந்த அளவில் வைங்க ரேஷியோவில் அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ 
இப்போ எல்லாத்துக்கும் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம முதலே கொஞ்சம் பீட்ரூட் வேகிறதுக்கு போட்டிருந்தோம் ஸோ பார்த்துட்டு போடுங்க இதோட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவி மூடி போட்டு நல்லா வேக வைங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து எனக்கு ரெண்டு விசில் வந்துச்சு நல்ல ப்ரெஷரில் ரிலீஸ் ஆனோன்னு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து பத்து நிமிஷம் கணக்கு தான் ஸோ எத்தனை விசில் வேணாலும் உங்கள் குக்கர் படி வந்தால் ஓகே தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியான ஈஸியான ஹெல்தியான கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காம நம்ம ஃபுட்டிசம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு நன்றி வணக்கம்